എൻ്റെ പേര് ശ്രീലക്ഷ്മി ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തമ്പനിയിൽ കണ്ടു വന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സാമിന് ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ കഷ്ടിച്ച ഒരു മാസം ഉണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ആവോ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ ഒരു മാസം തട്ടിയും മുട്ടിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു വിധമൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം പാസ് ആവാനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ടൈമില്ല നമുക്കറിയാലോ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ ഈ സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്കുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവട്ടെ എം സി ക്യൂസ് ആവട്ടെ അതെല്ലാം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സ് നമ്മുടെ പേപ്പർ നമ്പർ ഫൈവ് ബിസിനസ് ലോ ആൻഡ് എത്തിക്സിലെ ആ പേപ്പറിന്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ തന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നതിന് ശേഷം എക്സാം എഴുതാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സും കൂടി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയും ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര ടോ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും തീരെയാണ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബോറാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് പല സ്റ്റുഡൻസും മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തിയറി ലോ തിയറി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ക്ലാസ് കണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പം ഭയങ്കര എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ട സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും തിയറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു നമുക്ക് ബോറില്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സിലബസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളുടെയും വെയ്റ്റേജ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ലോയില് ആകെ നാല് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് സെക്ഷൻ എയിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലോസ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് സെക്ഷൻ സി കോർപ്പറേറ്റ് ലോസ് സെക്ഷൻ ഡി ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എയും സെക്ഷൻ സിയും സെക്ഷൻ ഡിയും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനകത്തും സെക്ഷൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല സെക്ഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എയും സെക്ഷൻ സിയും സെക്ഷൻ ഡിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനുശേഷം മാത്രമേ സെക്ഷൻ ബി വരുന്നുള്ളൂ അത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ ഡിയിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ
മൊഡ്യൂൾ ട്വൽവ് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ലോ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ കാര്യം കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മാർക്കിനോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അതും കമ്പൽസറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് അതിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വണ്ണും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടുവും ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവും സിക്സും അത് അത് ഈ പറഞ്ഞ നാല് മൊഡ്യൂളുകളും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നമുക്കിപ്പോ കാണുമ്പോ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് പേജസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് അപ്പോ ഈ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വണ്ണിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ബേസിക്സ് ആണ് കമ്പനി എന്താണെന്നും കമ്പനിയുടെ ടൈപ്സ് പ്രൊമോഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് പിന്നെ ടൈപ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്സ് നല്ല ടൈപ്സിൽ തന്നെ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് അതുപോലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയും സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കമ്പനിയും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുമ്പുള്ള എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സിലബസ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂങ്കിലും സിക്സ്റ്റീൻ സിലബസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ സിലബസും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ചും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയും സെക്ഷൻ എയ്റ്റും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മെമ്മോറാൻഡത്തെ കുറിച്ചും ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഡിറക്ടേഴ്സ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടുയിൽ പറയുന്ന ഡിറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് ഡിറക്ടേഴ്സിന്റെ റോൾ ഉണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് റിട്ടയർമെന്റ് റിമൂവൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡി ഐ എൻ ഡിറക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് ക്ലാസ്സോളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഏഴ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ക്ലാസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഏകദേശം ഒരു ടു അവേഴ്സ് ആണ് ലെങ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും ടൈം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമ്പനീസ് ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് അത്രയും ടൈമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും തീരുമോ തീരുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ പോത്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻഷനെല്ലാം ഒഴിവാക്കി വെച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഇനി ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുള്ളൂ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഷെയർ ഹ
അപ്പോൾ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് എന്താ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യം ഞാൻ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആദ്യം പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാം സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഡിയിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് സെക്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ ഡി ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് സെക്ഷൻ ഡിയിലുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് പക്ഷെ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് തള്ളാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് പക്ഷെ ആ കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്സിനോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടും ക്ലാസ്സും ക്ലാസ്സൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടുവിലെ സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് ഫുൾ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കേട്ടോ ബിസിനസ് എത്തിക്സ് എന്നും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നും ബിസിനസ് എത്തിക്സിൽ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിൽ നമുക്ക് വളരെ കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും പഠിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വലിയ വിഷയമില്ല കേസ് സ്റ്റഡി ഒന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വിഷയമൊന്നുമില്ല ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടെൻ കോൺസെപ്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻസും ഒക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെവൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ലൈഫ് നോക്കുക പിന്നെ ഈ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ടൻസ് അതൊക്കെ നോക്കുക ബിസിനസ് എത്തിക്സും ബിസിനസ് എത്തിക്സും ആൻഡ് അതിൻ്റെ റെലവൻസും ഒക്കെ നോക്കുക ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്പറ്റീഷൻ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെപ്പറ്റീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെപ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് വാങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ വെറുതെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടരുത് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ കോണ്ടന്റും നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടരുത് നോട്ട്സ് മാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ നോട്ട്സിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ കീ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബിസിനസ് എത്തിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റാങ്കിങ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനാണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻ ഡി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ സെക്ഷൻ സിയും സെക്ഷൻ ഡിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി സെക്ഷൻ എയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം സെക്ഷൻ എയിലേക്ക് പോവാം സെക്ഷൻ എയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ടു മൊഡ്യൂൾ ടു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു കോൺട്രാക്ട് ആക്ടോട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് അമൻമെന്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ഈ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ ഒരുപാട് അമൻമെന്റ് ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഏരിയയിലൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫ
നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവാ വായിച്ച് അത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഈ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ടു പോയിന്റ് സെവനും ടു പോയിന്റ് തേർട്ടീനും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ആക്ച്വലി ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ പറയാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റും ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ആയാലും നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആയാലും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സെവൻ ലെക്ചേഴ്സ് സെവൻ ക്ലാസ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏഴ് ഏഴ് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ടൈമേ നിങ്ങൾക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ആയിരിക്കും മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയും രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടൈമാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ടിനും ഏകദേശം മൂന്ന് ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫോറും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടും എൽ എൽ പിയും വേണമെങ്കിൽ ടൈം പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്കാം പക്ഷെ ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താ വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല വിടണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിനത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത്ര മൈൻഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൺ വേൾഡിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് പഠിക്കണം ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പഠിക്കണം ഇത് മൂന്നും കമ്പൾസറി ആയിട്ട് പഠിക്കണേ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം പത്ത് മാർക്കിനോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് പഠിക്കണം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ടും പഠിക്കണം ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടും എൽ എൽ പി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്കൂ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയേക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ വൺ വേർഡിന് വേണ്ടി നോക്കണം അതെന്തായാലും നോക്കണം ഇനി സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വരാം ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ബിക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ക്ലാസ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിന് രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഓരോ ക്ലാസ് വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും ടൈമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡ് ഓൺ വീജസ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ലെവൺ ഇല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പഠിക്കുക കാര്യം അത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ആഡ് ചെയ്ത കോഡാണ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നല്ല ഒരു നാല് ആക്ടുകൾ പോയിട്ട് അതിന് പകരം വന്ന കോഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വീജസിനും ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ എ ഡി ആറിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കിയേക്ക ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലോ ആൻഡ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോക്കുക വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡിക്ഷണറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ കണക്കാക്കാം അതിനകത്ത് ഫുള്ള് ലോയുടെ കുറേ ടേംസ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മീനിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വൺ പോയിന്റ് സെവനിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡേറ്റിലായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വെയിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ടിന് നാൽപ്പത് മാർക്കോളം ചോദിക്കും ബിസിനസ് എത്തിക്സിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കോളം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആണെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിനോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടിന് മാത്രം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അഞ്ച് മാർക്കിനോളം ആൻഡ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രം അഞ്ച് ശതമാനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിനും എൽ എൽ പിക്കും കൂടെ ചേർന്നാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ആൻഡ് ഈ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ടും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലോ ആൻഡ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കുമല്ലോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പഠിക്കണം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം പഠിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇനി വാങ്ങിയിട്ട് പഠിച്ചാൽ പാസ്സാവുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു ഐ ഡി കിട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒരു ഐ ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് തിയറി ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ലോയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇനി എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സി എം എ എക്സാം ആണ് അല്ലേ സി എം എ എക്സാം ആണ് പഫാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് എളുപ്പമായി കിട്ടണം എന്നില്ല ലോയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ ഒക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും വരാറ് റേർ ആയിട്ട് എങ്ങാനും പാടാവാൻ പാടാവും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കണ്ട സി എം എ എക്സാം ആണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്ജക്ട്സ് അവർ ടഫ് ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ആദ്യത്തെ എക്സാം ഒക്കെയാണ് ടഫ് ആക്കുക കാര്യം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം കളയണമല്ലോ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് മൊത്തം പോവും പിന്നെ ആദ്യത്തെ എക്സാം എന്തെങ്കിലും പാസ് ആവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി പഠിച്ചാൽ പാസ് ആവില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു തോട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആദ്യത്തെ എക്സാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാം ആണ് കൂടുതലും ടഫ് ആക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എക്സാം ടഫ് ആവാം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് പോയി അയ്യോ ഇനി ഞാൻ പാസ്സാവില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇത്ര ഈ ആറ് മാസം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട
ഞാൻ ഡൗണായി അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ തല ചുറ്റുന്നുണ്ട് തല ചുറ്റും ഞാനിപ്പോൾ വീഴും എന്നൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് പോയി അതേസമയം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ എന്തായാലും എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഞാൻ ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞ് ടൈം എടുത്ത് തന്നെ വായിക്കുകയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവുമോ ആ ഒരു വാക്കെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ എഴുതി വെക്കാമല്ലോ ആ ഒരു രീതിക്ക് വേണ്ടി ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കുക ഓക്കെ ടിക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഷുവർ ആണ് ഇത് എൻ്റെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എക്സാം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു എനിക്കെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും ടഫായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴെന്തോ ദൈവഭാഗ്യമായിരിക്കാം അപ്പോഴെന്തോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് മതി ബാക്കി ഓവറോൾ കിട്ടാനുള്ള മാർക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കോളാം ഈ എക്സാം എന്തായാലും ടഫ് ആണ് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലേ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പാസ്സാവുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോട്ടിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് വായിച്ചതും എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എഴുതുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എക്സാം ഭയങ്കര ടഫായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ അറിയാത്തത് പോലും ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചിലത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് തോന്നും ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലെ അപ്പം അറിയാത്തത് പോലും പലപ്പോഴും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതി എക്സാം വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് എക്സംഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഓ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എക്സാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും കൂളായിട്ട് ഇത്രയും ചിന്തിച്ച് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചൊക്കെ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ടഫായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും എനിക്കതൊരു ഒരു ഒരു മീഡിയം ലെവൽ എക്സാം ആയിട്ടാണ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എം സി ക്യുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എം സി ക്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം എം സി ക്യുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഡെയിലി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എം സി ക്യു എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഇതാക്കരുത് പഠിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യുമല്ലോ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമില്ലേ ആ ടൈമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഫോൺ എടുത്ത് റീൽസ് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീൽസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് സൈറ്റിൽ കയറണം എന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി സി എം എ ഇൻ്റെ ലോ എം സി ക്യു ബിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ബിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഉണ്ടാവും അത് വായിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എം സി ക്യു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എം സി ക്യു വായിച്ചു തന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് എം സി ക്യു വായിച്ചു പല സമയമായിട്ട് ഇരുപത് എം സി ക്യു വായിച്ചു നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും എം സി ക്യു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കില്ലേ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തലേ ദിവസം പഠിച്ച എം സി ക്യു വീണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക മറന്നു പോയി നമ്മൾ ഒരുപാട് എം സി ക്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോകും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തലേ ദിവസം പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക കാരണം എക്സാമിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഈ സമയം ഫുള്ള് നമുക്ക്
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക ക്ലാസ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ് വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളുക ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആക്കണ്ട ഇന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മാക്സിമം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നാളെ നീളം നീളമായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു എക്സാംസ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് ഒക്കെ പറയുക റിസൾട്ട് അല്ല ഐ മീൻ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പറയുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡ